Ja, hallo, hier mit Professor Faltin. Gleich das Buch geholt, wir sind das Kapital. Faltin, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hätte gern zwei Fragen an Sie für die Community zum Thema Netzwerken. Die erste Frage wäre, was verstehen Sie denn unter Netzwerken? Also beim Entrepreneurship geht es ja darum, Partner zu finden, entweder die gemeinsam einen Einfall zu einem Konzept ausarbeiten oder später Komponenten. Also Komponenten als Partner, weil ich nicht alles selber machen will, sondern mich ja sinnvollerweise auf das beschränken will, was ich gut kann und gerne mache. Dazu brauche ich Partner. Wenn Netzwerken einfach heißt so das Austauschen von Visitenkarten in der Hoffnung, dass man dann jemanden ansprechen kann, den man sonst nicht ansprechen kann, da bin ich skeptisch, ob das funktioniert. Ähm, nur gut, wenn man in dem Netzwerk drin ist, das so ein berufliches LinkedIn oder so, kann ich nicht so richtig beurteilen. Also man muss auch aufpassen, dass man die Begriffe nicht zu euphorisch und zu positiv besetzt. Früher hatte Netzwerk, also vor 30, 40 Jahren, einen negativen Klang. Das war so Beziehungen oder schlagende Verbindungen oder wie zu denn? Ja, so Old Boys Netzwerk. Aber heute sind die wirtschaftlichen Bedingungen anders. Ich verstehe, dass man skalieren muss, dass man Zugang zu anderen Preisen braucht. Aber ich bin da vielleicht die falsche Generation. Aber wenn es heißt, Partnersuche und Auswahl, um Partner zu finden, dann kann ich es mir schon vorstellen. Ja, sehr wertvoll, was äh, der Professor Faltin hier sagt. Wir nennen die Leute immer Visitenkarten-Ninjas. Ja? Die holen ihre ja, Visiten ja, ja. raus und dann schleudern sie sie raus. Ja? Sehr, sehr gut. Die nächste Frage wäre, welche Top 3 Tipps können Sie unserer Community mitgeben äh, zum Thema Netzwerk? Worauf sollten wir vielleicht achten oder was sollten wir vermeiden, was sollten wir tun? Also ich bin da wirklich vielleicht aus einer der falschen Generation. Aber ich habe immer erlebt, dass sie diese flüchtigen Kontakte eigentlich nichts bringen. Dass sich der andere auch gar nicht mehr daran erinnert. Und äh, dass man eher versucht, also ich würde mich beschränken, wäre der erste Tipp. Lieber intensivere Kontakte als viele. Was kann ich noch sagen? Netzwerk. Also viele Anregungen hoch. Wenn Netzwerk heißt, dass ich mit Menschen zusammenkomme, die eben nicht das auch äh, ja, der gleichen Ansicht sind wie ich, sondern die Anstöße geben, auch kritisieren, aber in einer nicht nur herabsetzenden Weise, sondern sich mit der Sache auseinandersetzen zu einer anderen Meinung, anderen Position kommen, das auch sicher. Sehr gut. Mal die zwei. Ja. Also Interesse zeigen, Leute, und raus aus eurer Komfortzone und auch einfach mal Leute ansprechen und auch mal sich wirklich für die Person zu interessieren und nicht gleich irgendwie ins Geschäft reinplatzen. Ja. Super, dann vielen Dank, Herr Baldin. Ja, danke schön für Ihre Zeit und wir sagen Tschüss. Ciao, ciao. Alles gut. Was ist hier los auf der Entrepreneurship Summit? Einmal einen Blick nach unten. Geil. Wir alle an der Mittagspause und äh, ja, jetzt geht es zum nächsten Vortrag zum Thema Entrepreneurship. Wie geht's richtig? Bis dann.